ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കിസാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സിലബസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കിസാറ്റിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് പറയാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും റീച്ച് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് നമുക്കത് പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ എന്നെ സമ്മതിക്കാം ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ നോളജിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഇനി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു നോളജിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ മാത്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കിസാറിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെങ്ങാണ്ട് നാല് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് എക്സാം നടന്നില്ലേ അപ്പോൾ അന്നാ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിലെങ്ങാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഇത് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റിന് പോയവർ പ്രത്യേകിച്ചും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇത് ഇതിൽ തിയറി എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനർത്ഥം ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് അത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് റിപ്പീറ്റിന് പോയി ജയിക്ക് പോയ ആളുകൾ പോലും ഇത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അത് റിപ്പീറ്റിന് പോയെന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് വൺകാർക്കും പ്ലസ് ടുക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം കൂടി എക്സ്ട്രാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിന് അത്ര വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ പറയാം ലോഗ് സെവൻ ലോഗ് ബേസ് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് സെവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും റൂട്ട് സെവനിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് സെവൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സെവൻ റേസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് വൺ ബൈ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് റൂട്ട് റൂട്ട് ഇല്ലാതെ സെവൻ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എൻ സി ആർ ടി ട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്തില്ല ഇത് ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതിയത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനും ഒരു ചാപ്റ്ററിലും ഉള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് മാത്രം കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ച് ബേസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടി ലോഗ് സെവൻ ബേസ് സെവൻ അതിനകത്ത് ലോഗ് സെവൻ സെവൻ റേസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ലോഗ് എ റേസ് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ വെച്ച് നോക്കു
ഇതൊരു പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക പഠിക്കും പ്ലസ് വൺ ലെവലാണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചവരും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ലെവലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും ഒരു ക്യൂസാറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഏതോ ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് പറയുന്നത് കാര്യം ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഷിഫ്റ്റ് വൺ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പി ഡി എ കൊണ്ട് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ വാല്യൂ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്മാളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും എൻ സി ആർ ടിയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതേന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒരു രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബേസ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു വാല്യൂ വൺ വന്നു ഇതൊരു വാല്യൂ വൺ വരണം ഇത് വരണം ഇപ്പോൾ ലോക കോസ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് സൈൻ എക്സ് ടു ദ ബേസ് കോസ് എക്സും അല്ലെ ലോ കോസ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് സൈൻ എക്സും വരണമെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഫോമുല ബേസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ട്വൽത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴും ചെയ്ത് തരുന്ന സെയിം ലോജിക്ക് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ത് വന്നൊരു കാര്യമാണ് സംടൈംസ് തെറ്റാറുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് മെജോറിറ്റി കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ എളുപ്പം ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് പറയും അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ബേസിക് ലോഗ് എടുത്തിൻ്റെ ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ബി ഈക്വൽ ടു സിക്വൽ ടു ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് സി അപ്പം ഞാനിത് ലോഗ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിലോട്ട് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് അപ്പം ഇ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലോട്ട് ആക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് കണ്ട മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആണേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു നിവർത്തിയില് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം മിനിമം ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നു മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മിസ് ചെയ്യരുത് അതൊരു ട്രിക്കാ അപ്പം നോക്കിയേ ഞാൻ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഏത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് അത് മൈനസ് ഇല്ല ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ വരും എന്നുള്ളത് കിട്ടി അതായത് ഞാൻ ഈ ടേമിനെ മൊത്തം എക്സ് ഒന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം അല്ലേ ഇത് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ ഇല്ല സീറോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂയിൽ മാത്രമേ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടേം ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് കോസ് എക്സ് ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് വരുന്ന വാല്യൂ ലോഗ് കോസ് എക്സ്
നിങ്ങളതൊന്നും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇനി എക്സാമിനെ പറ്റിയും എക്സാം സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്ട്രാറ്റജി തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടി പറ്റിക്കാൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയുക മാത്സ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യും ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ തീർക്കും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ ക്യൂസാറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസം ഫീസൊക്കെ മേടിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനായാലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടു വെക്കും നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊരു ശത്രുത അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു മാസം ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു മാസം അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഈ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അറുപത് തൊട്ട് ഒരു എഴുപത് ചാപ്റ്റർ എന്താ എഴുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു എഴുപത് ചാപ്റ്റർ മാത്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കണ്ടില്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ചാപ്റ്റർ കണ്ടില്ല എല്ലാം കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എഴുപത് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് കേട്ടോ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും ഫുൾ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ തീർക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പോയാലും എടുത്തുള്ളു നിങ്ങൾ ഡേ വൺ ഡേ വണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീർക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സഹിതം കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ പറയുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നവരെ ഓക്കെ പറ്റുന്നവരെ കാണുക നമുക്ക് വിത്തിൻ ടു 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 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരുന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ തലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയാസ് വരണ്ടേ പരീക്ഷകളിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്പീഡ് കൂട്ടും നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കാര്യം പറയത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്താലും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്വത്തിൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്താലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആദ്യം തന്നെ ഇല്ല ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ബേസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ക്യൂസാറ്റിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതാ ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാം എൻ സി ആർ ടി നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 
ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഇടാൻ പറ്റും എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റർ തീർക്കണം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സി ആർ ടി തീർക്കണം നല്ല പോലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലെവല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കീം ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ക്യൂസൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യൂസൈറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബേസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ജെ ഇക്കൊക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് പോലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലെ ക്യൂസാറ്റിലോട്ട് കയറണം പക്ഷേ നിങ്ങളെ കീം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാവസ്ഥ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഇത്ര രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദനയൊക്കെ എടുക്കും മനുഷ്യനെ അല്ല എന്തോന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം ബേസ് ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു ബേസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവീസ് ചെയ്ത് പോവുക പക്ഷേ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഒരു ബേസും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് വരുമ്പോഴും എവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ പോകണ്ട അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇത്തവണ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീ റിപ്പീറ്റും കൂടി ചെയ്തോ പക്ഷേ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോയി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് കയറ് ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം മാത്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഞാൻ അവിടെ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് നല്ല സാറന്മാർ വേറെ കാണും അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ അത് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറേ സാറന്മാരടുത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പം സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാറന്മാരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവർ ജയും അത്രയും വലിയ ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലഗ്രാജ് തീരത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് മീൻ വാലി തീരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോൾ സീറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് റോൾ സീറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒരു മാക്സിമം മിനിമം കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ സി ആയിട്ട് കിട്ടാനില്ല അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അവരെ ഒന്നും കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് അപ്പോൾ അവരെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു ബുദ്ധം അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടത് ഇന്നലെ കണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളൊരു ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാനൊന്നും ഒരു ലെവല് പോലും അല്ല എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരും പുറത്തുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളൊരു ലെവലും അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ലെവലാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതി പറയുന്നത് അറിയാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കിനി കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫോമിലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ച് ഞാൻ ഒരുവിധം സോൾവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല ബേസിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഉള്ള നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പിള്ളേർ തന്നെ അയച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ